Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang dibahas kali ini berjudul Runway 34 yang dirilis pada tahun 2022. Film ini berdasarkan kisah nyata bercerita tentang pendaratan ekstrim pesawat Skyline 777 di tengah hujan badai yang sedang melanda wilayah Trivandrum. Keputusan sepihak pilot dalam pendaratan pesawat tersebut membawanya harus menghadapi penyelidikan dari Biro Investigasi Kecelakaan Pesawat. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita ini dimulai dari seorang pilot bernama Fikran Kana, pilot profesional yang terkenal karena aksi heroiknya saat melakukan pendaratan darurat di Hong Kong. Hari itu, dia baru saja mendarat di Dubai dan langsung pergi menuju hotel untuk beristirahat. Dalam perjalanannya menuju hotel, dia mendapat telepon dari istrinya yang mengingatkan tentang hari ulang tahun putri mereka. I love you. Kemudian saat malam tiba, dia diajak oleh temannya pergi ke klub untuk berpesta bersama. Tadinya, Fikran menolak mengingat besok dia ada jadwal penerbangan. Namun akhirnya, dia tergoda juga untuk datang. Sampai di klub, Fikran menggoda temannya yang diam-diam sedang menatap seorang perempuan cantik di sana. Temannya kemudian menantang Fikran untuk mendapatkan nomor telepon gadis tersebut dengan imbalan mobil jika berhasil. Dengan sangat percaya diri, Fikran menjawab, dia tidak akan sekedar mendapat nomornya, tetapi juga orangnya. Dan terbukti, dia berhasil mengajak perempuan yang diketahui bernama Anjali itu untuk mengobrol bersama mereka. Setelah itu, mereka menghabiskan malam hingga pagi untuk berpesta. Fikran baru kembali ke hotel saat pagi hari. Dia memanfaatkan waktu dari pagi hingga sore untuk beristirahat sebelum melakukan penerbangan. Meski sudah tidur sepanjang hari, hampir saja dia terlambat berangkat ke bandara jika dia tidak mendengar telepon dari istrinya karena suara alarm tidak berhasil membangunkannya. Secepat kilat, dia berganti pakaian kemudian berangkat ke bandara. Dia juga menggunakan kacamata hitam untuk menutupi lingkar mata di wajahnya. Sebelum melakukan penerbangan, Fikran melakukan briefing terlebih dahulu dengan maskapai untuk mempelajari berbagai rincian detail informasi dalam dokumen perencanaan penerbangan yang akan dilakukan. Di sana, selain Fikran, ada juga Tania Albukurki yang akan menjadi kopilot dalam penerbangan kali itu ke Kokchin. Setelah berkenalan, barulah mereka mulai membaca informasi detail rincian penerbangan. Berbeda dengan Tania yang begitu teliti membaca, Fikran hanya membaca sekilas saja kemudian dia letakkan kembali dokumen tersebut. Pihak maskapai kemudian menegurnya, Fikran dianggap terlalu ceroboh karena tidak membacanya dengan teliti. Fikran kemudian menjawab bahwa dia sudah selesai. Dia pun membuktikannya dengan menyampaikan isi halaman satu. Pihak maskapai dan Tania terkejut, Fikran mampu menghafal semuanya dalam waktu sesingkat itu. Tanpa banyak lagi pertanyaan, mereka masuk ke dalam pesawat untuk segera lepas landas. Satu persatu penumpang juga mulai masuk menempati kursi mereka masing-masing. Pengecekan pesawat juga dilakukan demi keselamatan penerbangan. Sebelum lepas landas, terlebih dahulu Fikran menyapa seluruh penumpang pesawat. Dia memberitahu tujuan, jarak, perkiraan waktu perjalanan, serta perkiraan cuaca tempat tujuan. First officer Stania Albuquerque, doing very well. So thank you for choosing to fly with us. It's 2790 kilometers. Ketika pesawat sudah melayang di angkasa, Fikran memasang mode kendali otomatis dan meminta Tania berjaga. Mungkin karena masih merasa lelah, Fikran pun istirahat tidur selama beberapa menit. Sebelum benar-benar tertidur, Tania bertanya, "Apakah Fikran baik-baik saja?" Fikran kemudian menjawab, "Dia ingin segera pulang. Besok adalah hari ulang tahun putrinya." Setelah beberapa menit tertidur, Fikran terbangun ketika mendengar alarm mesin terus berbunyi sedangkan Tania masih belum menemukan akar masalahnya. Fikran membuka matanya dan langsung mengatasi semuanya dengan mudah. Setelah itu, Fikran memanggil pramugari bernama Mihika. Dia meminta dibawakan kopi hitam dan kue hitam. 
Sebelum keluar, Mihika dipanggil kembali dan Fikran membisikkan satu nama obat yaitu Dispirin. Setelah Mihika membawakan apa yang dipesan, Fikran keluar dari ruang pilot membawa kopinya berjalan diam-diam mendekati rak penyimpanan obat lalu masuk ke dalam kamar mandi. Beberapa saat kemudian, Fikran kembali ke kursinya. Dia bertanya pada Tania apakah ada perubahan selama dia pergi. Tania menjawab tidak ada. Mereka berdua terus melanjutkan pembicaraan ringan selama perjalanan. Hujan mulai turun. Sambaran kilat terlihat di mana-mana. Fikran menanyakan detail kondisi pesawat kepada Tania. Tania pun menjawab bahan bakar masih 4.800 kg dan masih ada perlu 45 menit untuk sampai di Cochin. Di saat yang sama, salah satu petugas air traffic controller atau ATC Cochin yang seharusnya cuti memaksakan diri untuk tetap bekerja dalam kondisi sakit. Tania menghubungi ATC Cochin untuk meminta izin melakukan pendaratan. Permintaan Tania pun diterima. Beberapa saat kemudian, Tania kembali memastikan apakah mereka aman melakukan pendaratan. Namun, ATC Cochin memberi peringatan bahwa visibilitas di Cochin rendah karena hujan deras. Tania bertanya kepada Fikran apakah mereka akan menunggu atau terus mendekat. Karena pesawat dalam keadaan batas minimum, Fikran memutuskan untuk terus mendekat. Setelah memberitahukan keputusan mereka untuk terus mendekat, mereka diarahkan untuk mendarat di landasan ILS-27. Namun, setelah penurunan minimal, mereka tidak mendapatkan kontak dari ATC Cochin, sehingga pesawat akhirnya memutuskan berbalik. Tak lama kemudian, ATC Cochin memberikan pemberitahuan bahwa pesawat Gulf Pacific 747 yang seharusnya mendarat di Cochin berhasil mendarat dengan selamat di Trivandrum. Berdasarkan laporan sementara, cuaca Trivandrum pun cerah. Setelah mendengar informasi tersebut, Tania berkata kepada Fikran bahwa sesuai perencanaan, Bengaluru adalah alternatif pilihan pendaratan. Butuh bahan bakar sebanyak 3.300 kg untuk sampai di Bengaluru dan pesawat mereka masih memiliki 3.900 kg. Tania berpendapat saat itu akan lebih aman jika mereka segera mengalihkan pesawat menuju Bengaluru. Fikran kemudian menyuruh Tania meminta kembali laporan cuaca Trivandrum. Setelah memastikan cuaca Trivandrum memungkinkan untuk pendaratan, dengan perasaan terpaksa, Tania mengikuti keputusan Fikran untuk mengatur ulang alternatif pendaratan menuju Trivandrum. Menurut Fikran, pendaratan ke Trivandrum akan lebih menghemat bahan bakar. Tania mengatakan dirinya merasa tidak nyaman dengan keputusan tersebut, tapi kemudian, Fikran berkata bahwa di ketinggian 35.000 kaki, perhitungan tidak didasarkan dari perasaan. Bagi Tania, hal itu terlalu beresiko, tetapi bagi Fikran, itu matematika bukan resiko. Orang-orang yang hendak menjemput keluarga mereka di Bandara Cochin mulai khawatir setelah melihat perubahan status penerbangan pesawat Skyline 777. Beberapa penumpang pesawat juga mulai protes karena pesawat terus naik turun dan penerbangan mereka begitu terlambat dari jadwal seharusnya. Mereka pun memberitahu ATC Cochin bahwa pesawat mereka akan mencoba melakukan pendekatan lagi ke Cochin. Mereka mendapat jawaban bahwa mereka bisa mendarat di landasan ILS-27. Keputusan untuk tetap mendarat di sana meski cuaca buruk membuat Fikran dianggap telah hilang akal oleh petugas ATC Cochin. Meski sudah mendekat, Fikran dan Tania masih belum bisa melihat apapun karena cuaca di sana terlalu buruk. Saat itu juga, Fikran langsung memutuskan untuk beralih ke Trivandrum. Di sisi lain, ATC Trivandrum tengah sibuk melakukan pemberitahuan kepada seluruh ATC di wilayah lain untuk menghentikan seluruh penerbangan menuju Trivandrum karena diperkirakan akan segera terjadi badai. Petugas ATC Cochin yang menerima informasi tersebut meminta petugas yang lain untuk menginformasikan kepada pesawat Skyline 777. Sayangnya, petugas yang bertanggung jawab memberikan informasi mengalami sakit parah. Dia pun segera dipindahkan dan digantikan oleh petugas yang lain. Ketika dipindahkan, dia tidak sengaja membawa kertas berisi informasi darurat yang seharusnya diberitahukan kepada pesawat Skyline 777. Salah satu penumpang pesawat yang merupakan seorang jurnalis penerbangan sadar bahwa pesawat yang mereka naiki sedang dialihkan. Saat itu juga, Fikran melakukan pemberitahuan kepada penumpang bahwa pendaratan pesawat akan terlambat karena akan dialihkan ke Trivandrum. Jurnalis penerbangan merasakan kejanggalan dalam penerbangan tersebut. Dia lanjut berkata, saat cuaca dan manusia sama-sama melakukan kesalahan, maka bisa dipastikan itu racikan tepat untuk bencana. 
Perkataan jurnalis tersebut tentu menambah kepanikan para penumbang. Ketika pramugari tidak mampu lagi menenangkan penumpang, saat itulah Fikran sebagai pilot turun tangan untuk berbicara langsung kepada penumpang. Fikran meminta seluruh penumpang untuk bisa bekerja sama karena semua orang di sana termasuk dirinya juga ingin pulang. Apa lete? Ayo. Jana. Or jaldi apne ghar jana jana. Petugas ATC Trivandrum terlihat duduk santai karena tidak akan ada penerbangan yang mengarah ke mereka. Namun, seketika mereka dikejutkan dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Arah angin badai mulai berubah tak beraturan. Mereka semakin terkejut ketika masuk permintaan izin pendaratan dari Tania. Petugas ATC Trivandrum sempat diam sejenak, kemudian bertanya apakah Skyline 777 tidak mendapat informasi darurat badai dari ATC Cochin, mereka memberitahukan bahwa visibilitas di sana nol, mustahil untuk melakukan pendaratan dan meminta untuk segera beralih ke Bengaluru. Fikran menjawab kalau mereka tidak mendapat informasi tersebut, bahan bakar pesawat juga sudah mencapai batas minimum sehingga mereka tidak bisa beralih ke Bengaluru. Tania mulai panik dan menangis. Fikran memecah pikiran takut Tania agar bisa kembali fokus membantunya mengendalikan pesawat. Semakin lama, guncangan pesawat semakin besar. Tak hanya seisi pesawat yang tegang, seluruh petugas ATC Trivandrum juga dibuat tegang menunggu pendaratan. Namun ternyata, pesawat tidak bisa mendarat dengan sempurna di landasan 16 yang telah disiapkan. Roda pesawat terus tergelincir sehingga Fikran menerbangkan kembali pesawat. Di tengah situasi buruk tersebut, Fikran berhalusinasi melihat istri dan putrinya ada di dalam pesawat merayakan ulang tahun bersama para penumpang lain. Dia kembali mendapatkan kesadarannya setelah Tania mengguncang-guncangkan tubuh Fikran. Fikran memberitahu ATC Trivandrum bahwa dia akan mencoba melakukan pendaratan lagi. Petugas ATC Trivandrum menjawab aman melakukan pendaratan di landasan 16. Tapi Fikran menolaknya, dia meminta pendaratan dilakukan di landasan 34. Petugas ATC Trivandrum menganggap Fikran sudah gila dan dia akan membunuh seluruh penumpang pesawat karena arah tekanan angin landasan 34 akan sangat membahayakan pesawat. Mereka memperkirakan ekor pesawat bisa sobek dan pesawat bisa saja jatuh dari landasan. Semua orang berpikir mereka tidak akan selamat. Bahkan Tania sendiri sudah menganggap dirinya akan berakhir malam itu. Fikran mengirimkan sinyal Mayday yang berarti tanda bahaya karena saat itu pesawat sudah kehabisan bahan bakar. Mereka tidak mungkin menunggu waktu lagi untuk melakukan pendaratan. Fikran juga memberitahu kepada seluruh penumpang untuk bersiap terjadi tubrukan selama pendaratan. Dengan mata tertutup, Fikran mencoba tetap tenang mengerahkan seluruh pikirannya untuk berkonsentrasi mengendalikan pesawat. Akhirnya, pesawat berhasil berhenti tepat sebelum lintasan habis. Para penumpang segera dievakuasi, sedangkan Fikran masih terbenam dalam pikirannya setelah apa yang sudah dilalui. Karena tidak kunjung mendapatkan kabar, istri Fikran menghubungi Yusuf, teman Fikran sekaligus ketua asosiasi pilot untuk mencari informasi tentang suaminya. Akibat pendaratan ekstrim tersebut, Fikran dan Tania harus menghadapi penyelidikan dari DGCA. Sebelum petugas penyelidik datang, seorang utusan dari perusahaan Skyland menghampiri Fikran. Sebagai pilot dari perusahaan Skyland, Fikran diperingatkan untuk tidak membuat masalah bagi perusahaan selama penyelidikan berlangsung. Penyelidikan Fikran dan Tania pun dilakukan di ruangan yang berbeda. Keduanya diminta untuk menjelaskan tentang sinyal Mayday yang sempat dikirimkan sebelum pendaratan. Singkat cerita, penyelidikan pun selesai. 
Fikran berkata kepada petugas, untuk seorang yang telah menyelamatkan 150 nyawa, dia berharap bisa diperlakukan dengan lebih baik. Petugas tersebut kemudian menjawab, bukan 150 tetapi 149 karena dia baru saja mendapat kabar perempuan parubaya dalam penerbangan Fikran meninggal dunia karena serangan jantung saat perjalanan menuju rumah sakit. Hasil penyelidikan tadi telah dikirimkan kepada Narayan Ferdan, Ketua Biro Investigasi Kecelakaan Pesawat. Fikran kini diselimuti rasa bersalah atas kematian penumpangnya. Yusuf yang saat itu bersamanya berkata, itu bukan salahnya karena perempuan itu tidak meninggal di penerbangannya. Yusuf mengibaratkan pilot sebagai kurir yang mengantarkan barang. Ketika barang sudah sampai tujuan, maka tanggung jawabnya sudah selesai. Kemudian, Fikran mendapatkan panggilan telepon dari anak penumpang yang meninggal. Baginya, dia hanyalah seorang pembunuh. Setelah mengatakan itu, telepon pun ditutup. Perasaan bersalah terus menyelimuti Fikran, bayangan perempuan paruh baya itu terus muncul di kepalanya. Di depan awak media pun, dia tidak bisa memberikan senyuman. Sedangkan Narayan dan timnya masih sibuk melanjutkan penyelidikan, mereka mendengarkan rekaman black box pesawat dan mengumpulkan beberapa barang mencurigakan yang ditemukan di dalam pesawat. Di hari perayaan ulang tahun putrinya, Fikran mendapat kiriman surat panggilan penyelidikan dari Biro Investigasi Kecelakaan Pesawat yang akan dilakukan seminggu lagi. Narayan yang menelponnya meminta bersiap. Dengan tenang, Fikran menjawab hanya orang yang menyembunyikan sesuatu yang harus bersiap. Halo? Di sisi lain, Direktur Skyline sedang bahagia dengan naiknya harga saham perusahaan mereka karena berita heroik Fikran. Kemudian ekspresinya berubah menjadi serius ketika mengetahui penyelidikan terhadap Fikran dilakukan langsung oleh Narayan Ferdan. Mereka melakukan rapat untuk mengantisipasi berbagai pertanyaan yang mungkin akan diajukan kepada Fikran. Begitu juga dengan Narayan, dia melakukan penyelidikan secara mendalam dan mendetail demi menemukan bukti kuat untuk mendakwa Fikran. Narayan memanggil petugas ETC Kocin yang bertugas malam itu ke kantornya karena sudah empat hari timnya meminta rekaman percakapan antara Skyline 777 dan ETC Kocin tetapi tak kunjung ada jawaban. Petugas ETC Kocin memberitahu bahwa laporan rekaman akan selalu ditulis ulang setiap 12 jam sekali. Dari percakapan mereka, sepertinya Narayan tidak menginginkan laporan rekaman tetapi ingin mendengarkan rekaman itu sendiri secara langsung. Tetapi, petugas ETC Kocin merasa memberikan laporan rekaman saja sudah cukup karena laporan selalu ditulis ulang setiap 12 jam sekali untuk memastikan tidak ada kesalahan. Malam harinya, Direktur Skyline melakukan pertemuan dengan perwakilan Queen's Airlines. Pihak Skyline ingin meminta bantuan pihak Queen's Airlines yang memiliki hubungan dekat dengan Menteri Penerbangan agar bisa menyingkirkan Narayan dari penyelidikan terhadap pilot mereka, yaitu Fikran. Namun, pihak Queen's Airlines tidak ingin melakukan hal itu secara percuma. Mereka meminta Queen's Airlines tidak lagi mendapat bagian 50%, tetapi 65% dari penghasilan penggabungan perusahaan mereka. Tentu saja, Skyline tidak setuju dan memilih tidak mendapat bantuan dari Queen's Airlines, Direktur Skyline berkata bahwa Skyline masih terlalu kuat untuk jatuh. Perdebatan tentang insiden meninggalnya satu orang penumpang pesawat Skyline 777 setelah penerbangan sudah ramai diperbincangkan di media televisi, sebagian orang menganggap itu akibat dari kelalaian pilot dan sebagian lain menganggap itu sudah keputusan terbaik yang dipilih pilot dalam keadaan terburuk. Terlebih Fikran juga dikenal sebagai pilot profesional. Sidang pertama Fikran dan Tania akhirnya dilaksanakan. Narayan menilai Fikran mengalami kelelahan setelah terbang hampir seminggu tanpa henti. Narayan menjelaskan insiden kecelakaan pesawat sering terjadi karena faktor perasaan rindu kepada keluarga, ada kegelisahan dan hasrat ingin cepat pulang yang membuat pilot bertindak lalai. Fikran membuktikan bahwa dirinya tidak lalai dengan memberitahu isi dokumen perencanaan penerbangan yang bisa dia hafal meski hanya membaca sekilas. Fikran menyatakan tuduhan yang diberikan kepadanya tidak berdasar. Kemudian 
Kemudian, Narayan menunjukkan botol dispirin yang ditemukan di dalam troli gerobak yang hanya bisa diakses oleh awak kabin atau pilot. Narayan menduga Vikranlah yang meminum obat tersebut. Untuk membuktikannya, dia meminta menggunakan alat pendeteksi kebohongan. Sebenarnya, Vikran memiliki hak untuk menolak, tetapi dia memilih mengikuti kemuan Narayan untuk membuktikan bahwa dia tidak menyembunyikan apapun. Singkat cerita, Vikran mampu melewati serangkaian pertanyaan dari alat pendeteksi tanpa kendala. Persidangan akhirnya ditunda dan akan dilanjutkan di hari berikutnya. Perusahaan Skyland melakukan pertemuan dengan Vikran. Mereka meminta Vikran untuk tetap diam saja selama proses persidangan daripada menjawab dengan hal-hal yang membahayakan perusahaan. Vikran menolaknya. Dia berkata, dia tahu cara kerja perusahaan. Jika pilot selamat, salahkan pilotnya. Jika pilot mati, salahkan juga pilotnya. Vikran kemudian diancam akan di-blacklist dari seluruh perusahaan penerbangan jika dirinya membuat perusahaan Skyland dalam bahaya. Begitu juga dengan Tania, dia diperingatkan untuk berhati-hati dalam berbicara. Dengan begitu, dia dijanjikan akan diselamatkan oleh perusahaan. Persidangan kedua dimulai. Narayan mulai memberikan Tania serangkaian pertanyaan. Tania menjelaskan bahwa Vikran adalah pilot yang berdedikasi, Pembicaraan yang mereka lakukan selama penerbangan pun hanya pembicaraan normal biasa. Pertanyaan Narayan terus mengintimidasi Tania, membuat Tania sulit memilih kata-kata untuk menjelaskan apa yang sebenarnya dia maksudkan. Hingga kemudian Tania menjawab di antara mereka memberikan kesimpulan bahwa sebelum terbang, mata Fikran terlihat merah dan dia tidur selama 20 menit setelah pesawat melayang. Selain itu, terjadi juga sedikit perdebatan antara pilot dan kopilot saat menentukan alternatif tujuan pendaratan. Kemudian, Narayan menghadirkan Anjali, perempuan yang Fikran temui di klub di Dubai. Anjali memberi pertanyaan bahwa dirinya berpesta alkohol dengan Fikran dan teman-temannya yang lain hingga jam 6 pagi. Fikran tidak menyangkal perkataan Anjali, namun dia menjelaskan dia tetap melakukan istirahat dari jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Sedangkan larangan minum bagi pilot yang diatur dalam aturan penerbangan adalah 12 jam sebelum penerbangan. Dari jam 6 pagi sampai pesawat lepas landas, ada jeda waktu 15 jam, itu berarti dia tidak melanggar aturan. Setelah itu, Narayan menyinggung keputusan Fikran yang memilih Trivandrum daripada Bengaluru sebagai alternatif pendaratan. Padahal sudah diinformasikan bahwa terjadi badai haluan di Trivandrum. Fikran menjawab bahwa pilot hanya membuat keputusan berdasarkan informasi dari ATC, tetapi ATC Kocin tidak memberikan informasi tentang badai tersebut. Narayan berkata, menemukan kesalahan orang lain tetap tidak bisa mengurai kesalahan Fikran. Dia pun menyebutkan beberapa kesalahan yang dibuat Fikran. Pertama, Fikran menggunakan kata jika, tapi, mungkin seandainya untuk memutuskan nasib 150 orang. Kedua, Fikran menyia-nyiakan bahan bakar dengan melayang selama 33 menit di Kocin. Ketiga, Fikran mengisi bahan bakar lebih sedikit dibandingkan dengan penerbangan kapasitas total. Fikran menjawab bahwa pilot tidak membuat aturan, hanya melaksanakan saja dan apa yang dilakukan pasti sudah sesuai dengan SOP. Tidak ada pilot yang ingin lisensi, penumpang, dan nyawanya sendiri terancam. Kemudian, pertanyaan berlanjut diberikan kepada Tania. Secara tidak sengaja, Tania memberitahu fakta mengejutkan bahwa Fikran melakukan pendaratan pesawat dengan mata tertutup. Narayan menjadikan pernyataan Tania sebagai bukti bahwa Fikran saat itu dalam kondisi mabuk. Kali ini, Narayan masuk ke permasalahan landasan yang dipilih oleh Fikran. Fikran lebih memilih landasan 34 daripada landasan 16 yang telah dipertimbangkan resikonya oleh ATC Trivandrum. Tapi kemudian, sidang ditunda tanpa pembelaan apapun dari Fikran. Setelah pulang, istri Fikran mengajak Fikran menemui anak dari perempuan parubaya yang meninggal untuk meminta maaf. Hari berikutnya, sidang ketiga pembacaan putusan hakim dimulai. Sebelum putusan dibacakan, Fikran memberitahu bahwa dia memiliki memori topografi. Landasan 34 dipilihnya bukan secara acak atau kebetulan. Landasan 34 memang tidak bisa terlihat saat itu, namun dia bisa melihat dalam pikirannya karena dia ingat setiap inci landasan 34. Sebelum bekerja untuk Skyland, dia pernah menerbangkan pesawat pribadi dengan pemberhentian yang paling sering digunakan adalah landasan 34. 
Narayan menganggap apa yang disampaikan Vikran hanya omong kosong dari orang yang tidak mau mengakui kesalahan. Vikran kemudian meminta mesin simulasi penerbangan untuk membuktikan bahwa dia bisa mendaratkan pesawat dalam situasi yang sama seperti hari itu dengan mata tertutup. Hakim menyetujui permintaan Vikran, Narayan akan duduk di bangku kopilot untuk memperhatikan. Melihat konsentrasi luar biasa Vikran dalam mengendalikan pesawat, membuat Narayan mengakui kemampuan Vikran. Putusan hakim akhirnya dibacakan. Petugas etisi kocin yang lalai dalam memberikan informasi kepada pesawat Skyland 777 diberhentikan tugas, sedangkan Tania dan Fikran mendapat penangguhan lisensi pilot selama 3 bulan. Akan tetapi, penyelidikan akan dilakukan terhadap perusahaan Skyland. Setelah persidangan dibubarkan, Fikran menghampiri Narayan, dia bertanya mengapa dirinya hanya mendapat hukuman penangguhan lisensi pilot selama 3 bulan. Narayan menjawab, dia tidak ingin menghilangkan pilot berbakat di negaranya. Melihat Fikran menerbangkan pesawat di simulator membuat dia percaya kepada Fikran. Selama 40 tahun dirinya berkarir, dia belum pernah melihat pilot melakukan hal tersebut. Tiga bulan kemudian, Fikran sudah kembali melakukan penerbangan. Salah satu pramugari pesawat Skyland 777 menghampirinya. Dia mengatakan bahwa dialah yang meminum dispirin saat berpikir semuanya sudah berakhir. Sebenarnya dia ingin mengakui kesalahannya lebih awal, namun dia adalah ibu tunggal, dia takut pengakuannya akan membuatnya kehilangan semua pekerjaan. Fikran pun tidak marah, dia mengerti situasi pramugari tersebut. Seperti itulah kisah tentang pendaratan ekstrim pesawat Skyland 777 di tengah hujan badai yang sedang melanda wilayah Trivendram. Keputusan sebiak pilot dalam pendaratan pesawat tersebut membawanya harus menghadapi penyelidikan dari Biro Investigasi Kecelakaan Pesawat. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.